இந்த வீடியோ எனக்கு ஒரு எஸ்டு த்ரீ இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் ரம்மி கேமிங் ஆஃப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்துருங்க கிளிக் பண்ணி இருபத்தி அஞ்சு ரூபாய்க்கு விளையாண்டு ஐம்பது லட்சம் வரைக்கும் வின் பண்ணுங்க ஹலோ மை டியர் டிவி ஃபார் இவ் யூவர்ஸ் மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறது ரொம்ப சந்தோஷம் நேற்றுலேருந்து இதே சட்டை போட்டுருக்கேன்னா அப்படின்னா வீட்டு வாசலுக்கு போனால் தான் நான் சட்டையை மாற்றுறதுக்கு நேற்றுலேருந்து அப்படியே சுற்றிக்கினே நைட்டு ஃபுல்லாக தேட்டர் தேட்டராக சுற்றிக்கினே அங்கேருந்து படத்தை பார்த்துட்டு ஸோ அப்படியே போயிட்டுருக்கு நாளைய மூஞ்சை பார்த்தாலே தெரியும் வாந்தி பேதி வந்த மாதிரி இருப்பேன் பட் இருந்தாலும் வந்து அப்படிலாம் கிடையாது ஸோ ஒரு நாள் நைட்டு ஃபுல்லாக தூங்கல ரெண்டு படம் பேக் டு பேக்கு ஸோ கட்டின இன்டர்மேஷன் வரும்போது வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ரிவ்யூ செகண்ட் ஆஃப் ரிவ்யூ நிறைய விஷயங்கள் கொடுக்கும் போது அதிகமாக பேசிகிட்டே இருக்கிற மாதிரியும் ஒரு ஃபீல் ஸோ அந்த நேரத்தில் எதுவுமே அதிகமாக சாப்பிடல நேற்று மதியத்தில் இருந்து இன்றைக்கி மதியம் வரலாம் நான் சாப்பிட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேற்று வந்து ஒரு நைட்டு வந்து சும்மா ரெண்டு இட்லி அண்டு இன்றைக்கி இன்றைக்கி மதியம் வந்து ஒரு டீ இப்படி தான் போயிட்டுருக்கு ஆனால் இருந்தாலும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரீசன் என்னென்னா சினிமா ஸோ படம் பார்த்து ரிவ்யூ பண்ணுறது ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் இல்லையா சந்தோஷமான விஷயத்தை நம்ம அர்ப்பணிச்சு பண்ணும்போது வழிகள் எதுவும் தெரியாது அந்த மாதிரி தான் ஸோ பேக் டு பேக் ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியான மூமெண்ட் ஏன்னா பிகில் ரொம்ப எதிர்பார்த்த படம் எல்லாருமே என்டர்டைன்மெண்ட் ஒரு ஃபேமிலி என்டர்டைன்மெண்ட்ன்றது தாண்டி ஓ அட்லியோட ஸ்பெஷல் மூமெண்ட்ஸ் எதாக இருக்குமா தளபதி எங்கெங்கே விஷயங்கள் என்னென்ன விஷயங்கள் எப்படி எப்படி பண்ணிடலாம் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே பூர்த்தி பண்ணுற மாதிரி அந்த படம் அமைஞ்சிருந்தது ஸோ இப்போ நம்ம இருக்கிறது கைதியோட ரிவ்யூவாக இருந்தாலும் ஸோ பிகில் படத்தோட ரிவ்யூவை நீங்கள் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா அதுக்கான லிங்கில் இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்து அந்த வீடியோவை நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணலாம் இப்போ கைதி கைதி இந்த படத்தோட ஃபஸ்ட்டு டீச்சராக இருக்கட்டும் தென் இந்த படத்தோட ட்ரைலராக இருக்கட்டும் இந்த படத்தோட விஷுவல்ஸ் கார்த்திக் சார் படத்தில் ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க சாம் சிஎஸ் ஸோ ஓகே எல்லாமே இருந்தாலும் இந்த படத்துக்கு உண்மையாக மனசில் கை வச்சு சொல்லணும்னா இந்த படத்துக்கு அதிகமாக இருந்த ஹைப் என்ன தெரியுமா தளபதி சிக்ஸ்டி ஃபோரை லோகேஷ் கனகராஜ் டெரெக்ட் பண்ணுறாரு அதனால் இந்த படத்தை தேரில் போய் பார்க்கணுன்றதுக்கான ஹைப்பு தான் இந்த படத்தை பார்க்கணும் இந்த ஒரு விஷயம் தான் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தின்ற மாதிரி சொல்லுவேன் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வேற ஒரு நடிகரோட ரசிகர்கள் சொல்ல மாட்டேன் விஜய் சாரை பிடிக்காத ஆடியன்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா இவர் எனக்கு பிடிக்காது அதனால் இந்த படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற நிறைய பீப்புள்ஸாக அதிகமாக இருந்தாங்க ஒரு காமனாக ஒரு நாள் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிருந்தால் ஒரு டீசெண்டான ஒரு ஹீட் ஃபிலிம் அந்த படம் அமைஞ்சிருந்துருக்கும் ஸோ பட் இந்த படம் தீபாவளி ரிலீஸ் அண்ட் தளபதியோட ரிலீஸ் ஆக தொட்டு ஸோ இயக்கமாக எதிர்பார்ப்பாங்க இந்த படத்துக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக பூஸ்ட் அப் ஆயிடுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் படத்தோட ப்ரொடியூசர் எஸ் ஆர் பிரபு சமயம் வந்து ட்விட்டரில் வந்து தளபதி ஃபேன்ஸோட ஜாலியாக ஃப்ரெண்ட்லியாக வந்து நல்ல நல்ல வார்த்தைகளை வந்து சேட் பண்ணுறதுனால இன்னும் இந்த படத்துக்கு வந்து பயங்கரமான ஹைப் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஒரு உரமாக இருக்கட்டும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ரியூவில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஒட்டுமொ <laughs> அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா வந்து ஸோ ஒரு கதை இது தான் ஒரு பத்து வருஷம் அந்த படத்தோட இதுலேயே ட்ரைலர்லேயே பார்த்துருப்பாங்க இல்லையா ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு தான் பொண்ணை பார்க்க போகிற ஒரு கைதியோட மனநிலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத வச்சு ஸோ அந்த கதாபாத்திரத்தை ஸ்ட்ரெஷ் பண்ணது அதுக்கு உயிர் கொடுத்துருக்காரு கார்த்தி சார் முழுக்க முழுக்க கார்த்தி சார் தான் படமே பர்ஃபார்மன்ஸில் பின்னிருக்காரு படம் எடுத்தாரு செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து ஒரு இந்த லென்த்தி ஷார்ட் ஒன்று இருக்கும் கட்டே இல்லாமல் ஸோ அங்கெல்லாம் விளையாடிருக்காரு இன்னும் பார்த்து இல்லை பிகில்லையும் அந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ட் இருந்தது அதில் தளபதியும் சூப்பராக பண்ணியிருந்தாரு இல்லை கார்த்தி சார் தான் சமையல் பண்ணியிருந்தாங்க எமோஷனல் அண்ட் கார்த்தி சாரியே வந்து இவ்வளோ மாசாக கார்த்தி சார் மாசம் இருபது தான் இல்லைன்னு சொல்லல பட் கார்த்தி சார் இவ்வளோ மாசம் இல்லை கிளைமேக்ஸ் இல்லை வந்து ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் எக்ஸ்பெக்டன்ற மாதிரிலாம் சொல்ல நம்ம ஒரு ட்விஸ்ட் ஒன்று வரும் ஸோ அந்த இடத்துலலாம் வந்து லோகேஷ் கல்யாணாஜ் வந்து த விஜய் சாரை வச்சு பண்ணும் போது அப்போது என்னென்ன விஷயங்கள் அங்கே இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு ஸோ சூப்பரான ஒரு செம்மையான ஃபீல் குட் மூவி ஒரு ஃபாதர் அண்ட் டாக்டர் விஸ்வாசம்லாம் வந்துருந்தது நான் இல்லைன்னு சொல்ல பட் இது வந்து ஒரு வேறு ஒரு மாதிரியான ஃபாதர் அண்ட் டாக்டர் அவங்களுக்குள்ள அப்பா பொண்ணுக்குள்ளே இருக்கிற சென்டிமெண்ட்டும் வந்து நிறைய இடங்களில் ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த படத்தோட ஸ்க்ரீன் பிளேயில் ஒரு பெரிய லெவலில் விறுவிறுப்புலாம் ஒன்றும் பெருசாலாம் இல்லை பட் ஆனால் ஏதோ ஒரு விஷயம் இந்த படம் வந்து போர் அடிக்காமல் போச்சு நிறைய இடங்களில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து பிடிச்சிருந்தது ஒரு நாலஞ்சு இடத்துல வந்து ஒரு கார்த்தி சாருக்குன்ட்டு ஒரு சி ஒரு சில விஷயங்கள் க்ரியேட் பண்ணி அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண வி
படத்தை வந்து நம்ம இந்த சீட்டோட எட்ஜிக்கு வர்றதுக்கு சாம் சீஸோட மியூசிக் பயங்கரமாக வந்து யூஸ் ஆகிருந்தது இதுக்கு மேலே டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்டில் ஜோட வேலைகள்ன்ற மாதிரியான வார்த்தைகள்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ வந்து இந்த விராட் கோலிக்கும் எம் எஸ் தோனிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன விராட் கோலி வந்து படிச்சுட்டு கிரிக்கெட் ஆடுவார் ஆனால் எம் எஸ் தோனி மைண்ட் செட் தான் அந்த மாதிரி தான் எனக்கு இங்கே தோணுதோ அதை தான் நான் இங்கே சொல்லுவேன் மற்றவங்கள மாதிரி சத்தியம் தேட்டரில் வந்து பாப்கான் வாங்கி வச்சுட்டு பருப்பு மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு பேச தெரியாதுங்க என்ன வருதோ லோக்கலாக அப்படியே சொல்லிடுவோம் ஸோ இதுதான் இந்த படம் இப்படி தான் இருந்தது எங்களுக்கு இதை தான் கொடுத்தது இந்த படம் கைதி நிறைய நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா ஃப்ரெண்ட்ஸு ஸோ பசங்க ஒரு கேங்காக போயிட்டு இந்த சினிமா விரும்புகிறவங்க நீங்கள் வந்து இந்த லைலா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு நிறைய வந்து இந்த இந்த விஸ்காமா இதெல்லாம் படிச்சுட்டு கிடிச்சிட்டு வர இந்த மாதிரியான ஒரு கேங்காக நீங்கள் இருக்கிறீங்க சினிமா பயன அஸ்டனேட்டர் கேங்க் அந்த மாதிரிலாம் கண்டிப்பாக கைது உங்களை நிறைய இடங்களில் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக் கொடுக்கும் ஃபஸ்ட்டு இது புரிஞ்சு பிடிக்குது அப்படின்றத நிறைய விஷயங்கள் நிறைய இடங்களில் உங்களுக்கு நிறைய சினிமாவை வந்து எப்படி பண்ணலான்றதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இந்த படத்தில் நீங்கள் கற்றுக்கலாம் ஏன்னா ஒரு ஒரு டெக்னீஷியனும் ஆக்டிங் வைஸ் நிறைய விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து சூப்பராக வந்து இந்த படத்தில் வந்து பண்ணியிருந்தாங்க எனக்கு இந்த படத்துலேருந்து தியேட்டர்லேருந்து வெளியே வரும்போது ரொம்ப மனசில் இருந்து படம் ஒரு சினிமோனோகிராஃபி தான் ஏன்னா படம் ஃபஸ்ட்டு சீன்லேருந்து கடைசி சீன் படம் ஓப்பனிங்லேருந்து என்டிங் வரலும் பகலே கிடையாது முழுக்க முழுக்க இரவு தான் அப்படின்னும் போது சினிமாட்டோகிராஃபி வேறு லெவல் ஆட்ஸ் ஆஃப் ஸோ வாழ்த்துக்கள் அடுத்து வந்து இந்த டீம் தான் வந்து தளபதியோட பண்ணுறாங்க அப்படின்னும் போது அந்த படம் இதை விட ஒரு பெரிய லெவலில் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்றது எங்களோட ஒரு ஆசை ஸோ இந்த தீபாவளி ஒரு சமயம் அமைஞ்சிருக்கு ஃபேமிலி அரே ஃபேமிலி ஆடியன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு படம் ஸோ யங்ஸ்டர் சினிமா விரும்புகிற ரசிக்கிற மாதிரியான ஒரு படம் ஸோ ரெண்டு படத்தையும் தேட்டரில் போய் என்ஜாய் பண்ணலாம் அடுத்த ரெண்டு நாள் இருக்குது ஸோ உங்களோட டிக்கெட்ஸை புக் பண்ணி ஜாலியாக படத்தை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் எங்களோட நெட்டி ஃபோர் ரிவி டீம் கைதி படத்து கொடுக்குற ரேட்டிங் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ட்ரா த மேட்ச் இந்த நானூறு ரோடி இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா பிகிலோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கைதி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ட்ரா த மேட்ச் ஓகே சண்டை போடக்கூடாது கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போயிட்டு ஓகே வேறு ஒரு வீடியோவில் இதே மாதிரி வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரிவ்யூ ஆர் கான்சர்ட்டோட நாங்கள் சந்திக்கிறது வரும் டாட்டா பாய் பாய் இந்த வீடியோ எனக்கு ஒரு எஸ் டூ த்ரீ இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் ரம்மி கேமிங் ஆஃப் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் கிள